Hola, mi, mi equipo, así es, me encuentro en la estación Juárez Selman con la Intendente Miriam Prunoto para que nos cuente la situación de esta capilla que desde julio del 2018 se encuentra tomada. Hola, Miriam, buen día. Buen día, bien, como vos decías, desde junio del 2018 la capilla está tomada por un grupo de, bueno, de las personas que usurpaban, en realidad ya no están más, pero las personas que usurpaban ese predio, el padre le abre la capilla para que tomen algo caliente, no pudiendo llegar a este lugar donde estábamos dando la contención necesaria el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y la municipalidad, y bueno, y decidieron quedarse en ese lugar. Cuando hubo un compromiso del Ministerio de darles tierra, de darles materiales para que puedan retirarse de las capillas, se fueron retirando, pero el movimiento político lo que hizo es tomar ese lugar e ir dejando distintas familias como rotándose, como para seguir teniendo ahí esa pertenencia. ¿no? ¿Hoy cuántas familias o cuántas personas viven ahí adentro? Según lo que me manifestó el fiscal, hay ocho personas que pertenecerían a una misma familia. ¿Quién es el fiscal de la causa que está con este tema? El fiscal de la causa ahora en este momento es el fiscal Garzón, Raúl Garzón. Y la verdad que, bueno, ya hemos trabajado con él en distintas causas y siempre nos ha dado respuesta, me ha pedido eh, que, que, que le dé unos días más, eh, en realidad a los vecinos, porque la capilla es de los vecinos, eh, que él iba, iba a resolver este tema. Ma, no Cami, me gustaría... Comentabas que no solamente viven ahí adentro, sino que también realizan algún tipo de negocios. Sí, negocio y actividades como si fuese su casa sin ningún plurito, ¿no? Eh, hemos tenido una pollería, eh, venta de lencería, kiosco y bueno, y después fiesta de cumpleaños con castillos inflables en la calle, o sea, como si fuese, si fuese su vivienda con una falta de respeto total a los feligreses que, que han puesto peso por peso para que esa capilla esté en ese lugar. Si viene del claro. arzobispado, son los vecinos que hicieron la capilla. Sí, mi mitad escucha. Le quiero preguntar a la Intendenta, saludarla antes que nada y preguntarle eh, que, que conocemos desde aquel año del 2018 el, el problema que surgió con la usurpación de terrenos, lo que, le, lo que le costó desalojarlos también. Y por supuesto que había un puntero político, estaba hay, hay un tal Villalba que era quien movilizó todo eso y ahora queda una sola familia. ¿Esto también es una cuestión política o es una, persona, una familia que necesita una vivienda, necesita atención social? Desde el estudio te preguntan, en aquel momento el puntero político era Villalba, lo que pregunta Mimi en este caso es si tiene que ver con la política o es una familia que necesita la contención y el lugar. No, no tiene que ver con la política. Vos imagínate que el, el que está viviendo ahora tiene una boca, o sea que es un, una máquina que sale por lo menos 30 mil dólares, o sea que no, si bien tiene que ver con la política porque son ellos quienes van buscando a las familias para que se queden cuando pasa un tiempo y se vuelven a ir, pero, pero no, no son familias carecientes. Y de pronto el Ministerio ha dado respuesta, o sea que con ese concepto nosotros con la falta de viviendas que hay en la provincia de Córdoba, nunca más los vecinos van a recuperar su capilla, ¿no? Y, y seguirían dando la catequesia a los niños eh, en los garages, porque nosotros acá en el SIC no le podemos prestar más el lugar debido a que estamos haciendo vacunación y testeos, y, y bueno, tomando la comunión, la primera comunión en la plaza, la legión de María en la casa de las vecinas, o sea... Eh...